ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സ്മിച്ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സ്മിച്ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഹൗ ടു ഫൈൻ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എ ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വിത്ത് ഇസഡ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓം ഏഴ്സ് തേർട്ടി മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് അറ്റ് ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ദ ലൈൻ ഏസ് ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ലോഡ് ഇസഡ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ജെ ഓ ഇഫ് യു ദ വെലോസിറ്റി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സി ഓൺ ദ ലൈൻ ഫൈൻ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ എസ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് ഇൻ അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഓം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് തേർട്ടി മീറ്റർ ലോങ് ആണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ജെ ഫോർട്ടി ഓം ആണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്മിച്ച് ആർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് നോർമലൈസ്ഡ് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നോർമലൈസ്ഡ് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ജെ ഫോർട്ടി ഓമിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇസഡ് നോട്ട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോർമലൈസ്ഡ് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇസഡ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മിച്ച് ആർട്ടിലേക്ക് പോകണം ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ സ്മിച്ച് ആർട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിളും വരയ്ക്കണം സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്മിച്ച് ആർട്ട് സ്മിച്ച് ആർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സർക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ കാണാം ഈ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്കിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് റിയൽ സർക്കിളാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സർക്കിൾസിന് റിയാക്ടൻ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി സർക്കിൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഐ ബിയിൽ ബി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് പ്ലെയിനിൽ അതായത് അപ്പർ സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നെഗറ്റീവ് ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വരും ഡൗൺ സൈഡിൽ വേണം അതിൻ്റെ നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ദ വാല്യൂ ഏഴ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈ ജെയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമാജിനറി വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ താഴത്തെ സൈഡിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ സൈഡിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വാല്യൂ ആണ് റിയൽ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്കിളിൽ വേണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വൺ മിഡിൽ വാല
ഇമാജിനറി വാല്യൂ എന്താണ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഇമാജിനറി വാല്യൂ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് സർക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ സർക്കിളാണ് റിയാക്ടൻ സർക്കിൾ നമ്മൾ ഏതിലാണ് വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ലൈനുകളിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് സോറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൽ ഇത് സീറോ ഇത് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് അത് പോവുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോയി പോയി ഏത് വരെ വരും ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി വരെ നമുക്ക് വിസിബിളാണ് ഇവിടെ സോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടിയായിരുന്നു ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് റിയൽ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇമാജിനറി വാല്യൂ വെച്ചു ഇമാജിനറി സർക്കിൾസും വരച്ചു ഇൻഡക്റ്റൻ സർക്കിൾസും വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ആ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇസഡൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഇസഡൽ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അത് ഡാർക്കൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ് വാ അവിടെ ഇസഡ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസഡ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ജെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടു വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒറിജിനിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഇത് റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇസഡൽ പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇസഡലിൻ്റെ റിയൽ ടേം എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്കിളായിരിക്കും അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇമാജിനറി ടേം റിയാക്ടൻ സർക്കിളാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇസഡൽ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഇത് റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഫൈൻ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ വാല്യൂ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ വാല്യൂ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ഗാമ വാല്യൂ ഫ്രം സ്മിച്ച് ആർട്ട് സ്മിച്ച് ആർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിൾ വാല്യൂ ഈ റിയൽ ആക്സിൽ സർക്കിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്മിച്ച് ആർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഹാഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മിഡിലൂടെ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഒരു മിഡിൽ ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ മിഡിൽ ലൈനിൽ മിഡിൽ ലൈനിൽ നമ്മുടെ ഈ വി എസ് ഡബ്ല്യു ആർ സർക്കിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്കെയിൽസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്കെയിലും അതേപോലെ തേർഡ് സ്കെയിലുമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എസ് ഡബ്ല്യു ആർ ഇവിടെ എസ് ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് കാണാം ഫസ്റ്റ് സ്കെയിൽ എന്താണ് എസ് ഡബ്ല്യു ആറിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എസ് ഡബ്ല്യു ആറിൻ്റെ സ്കെയിലിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് എസ് ഡബ്ല്യു ആർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റേഷ്യോ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയി
is mark the point lake distance aan op ivada p nu mark kiya this is op ini ivada inductance line lake illa distance a point ne nammal q nu mark cheyunu the first circle la varuna point ne q nu mark cheyunu so this is pq distance appo op divided by oq cheythu kanyalum namukku endu kittum reflection coefficient de gamma value 0.35 nu kittu adutadayite ee reflection coefficient angles find out cheyanam angle find out cheyan vendi already nammal ivide oru point p mark cheyittunde id extend cheythu namukku evide ettum ee extend cheythu ee oq vare ettiyirunnu idile nammal ee line ingane extend cheythu vechittunde ini ee angle adayad nammalde middle line il ninnu ee line like op line like la angle aanu and angle of reflection coefficient that value we will get protractor you say the find out here yeah, its value is 56 and it ni protractor you say yeah, you can find out here yeah, you can find out angle of reflection coefficient and you can find angle of reflection coefficient in degrees this angle of reflection coefficient is starting on angle 10, 20, 30, 40, 50 this is 56 and then correct so we will find out the third step third step and then find bswr and reflection coefficient gamma from smith chart this is random find out here then fourth step we have two questions already we have reflection coefficient and standing wave ratio we have to do input impedance measure input impedance measure we have to do input impedance we have to do input impedance that is zin we have to do input is it i and find out the angle namku ariyana impedance endana is it l ana load impedance ana appi load impedance il ninnu z in like ettan vendi etra meter travel cheyanam 30 meter travel cheyanam ee 30 meter travel cheyanam namku transmission line de length 30 meter ana ee 30 meter travel cheyanu parayunnathu namku switch chart la endinde direction la endinde uh, terms le mark kiya matla meter in the terms le mark kiya matla wavelength in the terms le degree in the terms le maathru e namukku endu kiya matla move kiya matru appo adinu vendi nammal endu cheyunu namukku thannirikkina values ne degree in the terms like convert cheyu adu 30 meter ne nammal endu cheyanam degree in the terms like convert cheyanam adinu vendi namukku ariya first nammal wavelength kandupidikkan povana wavelength lambda is equal to c by f aanallo lambda is equal to c by f ivide namukku question le velocity thannittundu velocity endha thannirikkunnathu which is equal to 0.6 c thannittundu c endana velocity of light aanu appo 0.6 into endu cheyanam 0.6 into 3 into 10 raised to 8 meter per second nu edukara divided by frequency already thannittundu 2 megahertz aanu substitute cheyunu namukku endu kittunu 90 meter nu parayunu kittu ini 1 meter is equal to adha lambda is equal to wavelength 90 meter aanu so, 1 meter and lambda by 90. We have to distance 30 meter and distance. So, 30 into lambda by 90. Lambda is equal to 720 degree. This is 720 degree. Substitute in the sum, we have to degree and 240 degree. Okay. Then, so, we have to move 240 degree. Move. We have to move already. Impedance value, load impedance value is at the point of the end. In the end, 240 degree, we will move. Now, we will move 240 degree. Now, 240 degree, we will move. 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 236 is equal to 240 and move. So 236 is equal to 238, 240. This is 240. This 240 is equal to line. We have to origin lake or line. Now, this origin lake or line is equal to VSWR. We find out the VSWR circle meter point. That point is equal to the a point and in the z i n and the parent a point and in a country with e point in a complete circular uh, resistance circle and find out here are they both in a reactant circle name values of find out here 
റെസ്റ്റൻ സർക്കിൾ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിലെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ റിയാക്ടൻ സർക്കിൾ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെയാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടും ഇത് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ അതായത് ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസഡ് ഐ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ജേ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇസഡ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇസഡ് ഐ എൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ജെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓംന്ന് കിട്ടും എന്ത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് മൂന്നും ആണ് നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യ